வணக்கம் நண்பர்களே ஹோம் ஆஃப் ஹாப்பி மைண்ட் சேனல் மூலமாக மற்றும் ஒரு முறை உங்கள் எல்லாரையும் சந்திச்சதில் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் யோகா யோகா அடிப்படையில் நம்ம எல்லா விஷயம் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் யோகானால் என்ன யோகியினோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் யோகாவில் எத்தனை படிநிலைகள் இருக்குது அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் யமம் நியமம் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம் பார்த்துருக்கோம் எட்டு படிநிலைகளில் யமம் நியமம் ஆசனம் பிரணாயாமம் பிரத்யாகாரம் தாரணை தியானம் சமாதி அப்படின்றத கூடிய அந்த எட்டு படிநிலைகளில் யமம் நியமம் பார்த்துருக்கோம் யமமில் என்ன பார்த்தோம் ஒரு சின்ன ஒரு ரீகப் யமமில் என்ன பார்த்தோம் அஹிம்சை சத்தியம் அஸ்தேயம் பிரம்மச்சாரியம் அபகிர அபரிகிரகம்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு விதமான நடைமுறை ஒழுக்கங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் நியமம் அப்படின்னா சௌச்சம் சந்தோ சந்தோஷம் தபஸ் சுவாத்தியாயம் ஈஸ்வர பிரணய தானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு விதமான விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் தனிநபரோட ஒழுக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசனம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய பயிற்சி முறைகள் கிரியா அப்படின்னு ஒன்று ஆறு இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஷட்கிரியை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் நாலு விதமான கிரியையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாம் பிளே லிஸ்ட்ல ஆர்டர் வைஸ் இருக்கு நீங்க இன்னும் அதை பார்க்கல அப்படின்னா நீங்க அதை போய் பார்த்துருங்க உங்களுக்கு யோகா பத்தின ஒரு அடிப்படை புரிதல் கண்டிப்பா கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போற அதோட அடி அந்த அடிப்படையில் இன்னைக்கு பார்க்க போறது அந்த ரெமேனி இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு விஷயம் பார்க்க போறோம் சரிங்களா இந்த கிரியால இருக்க அந்த ரெண்டு விஷயம் ரிமைனிங் இருக்கு அதை நம்ம பார்க்க போறோம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நௌலி நௌலி அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் ப்ராசஸ்ங்க இந்த நௌலினால என்ன பயன் அப்படின்னு நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் அப்புறமா அதை எப்படி பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன் நௌலி பண்றப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த குடல் செல் இருக்கு இல்லைங்களா குடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடியது இனவிருத்தி சிறுநீர் மற்றும் மழ உறுப்புகள் போன்றவற்றில் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த முழு வயிற்று பகுதின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வயிற்று பகுதி முழுவதுமா மசாஜ் பண்ண மாதிரியான ஒரு ஒரு விஷயம் தாங்க இந்த நௌலி அப்படின்றது இது பண்ணுறப்ப என்ன நடக்கணும் முக்கியமாக அட்ரல் சுரப்போட அட்ரல் சுரப் பற்றி நம்ம நிறைய ஒரு பெரிய இது சாப்டரை பார்த்தோம் ரீசெண்டாக கோபம் பற்றி பார்க்கல அதை வந்து நார்மல் நார்மலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த நௌலி ப்ராக்டிஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாயு தொல்லை மன சோர்வு இருக்கிறது அமிலத்தன்மை இருக்கிறது வயிற்றுப்போக்கு இருக்கிறது இது எல்லாத்தையும் இது சரி பண்ணுங்க உஷ்ணத்தை வந்து அதிகப்படுத்தும் சொல்றாங்க நௌலி பண்ணோம்னா உஷ்ணம் அதிகமாகும் ஸோ ஜீரணத்தன்மையை அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி இருக்கு தென் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சிறுநீர் அதாவது யூட்ரஸ்ல யூட்ரஸ்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை யூரினரி பிளாட்ல இருக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் அதெல்லாமே வந்து இது மூலமா சரி பண்ணப்படும் அப்புறம் வந்து நம்ம ரொம்ப என்ன சொல்றது உடனுடனே நம்ம வந்து ஷார்ட் டெம்பர் சொல்றாங்களா உணர்ச்சி வசப்படுதல் அந்த மாதிரியான கோளாறுகள் இருக்கிறதுக்குலாம் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்க பிராண சக்தியோட சேமிப்பு கிடங்கு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மணிப்பூர்வ சக்கரம் சொல்லுவாங்க தொப்புள் பகுதியில் இருக்கீங்களா அங்க அந்த இது வந்து முழுவதுமா தூய்மைப்படுத்திடுன்றாங்க நம்ம ஆசனாசனம் பண்ணி அதை போக்கஸ் பண்ணி அதுக்கு மந்திராசனம் சொல்லி நிறைய விஷயம் இருக்கு பிராணிகளுக்குலாம் நிறைய கிளான்சிங்லாம் பண்ணி ஏகப்பட்ட ப்ராசஸ் இருக்கு பட் அது எதுவுமே பண்ணாம வெறும் நவுலி பண்ணாலே போதும் அந்த மணிப்பூர்வ சக்கரா வந்து கம்ப்ளீட்டா கிளன்ஸ் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அதுதாங்க உயிர் நாடி அதனாலதான் நமக்கு உயிர் வாழணுன்ற அந்த தாட்டே நமக்கு அப்பதான் வரும் எப்பன்னா மணிப்பூர்வ சக்கரம் அப்படின்றது நல்லா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த நம்ம நல்லா இருக்கணும் பெரிய ஆளா வரணும் பெருதா பெருசா நம்ம சக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற தாட் எல்லாம் அந்த சக்ரா வந்து நல்லா இருந்தாதான் அவங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த சக்கராசு வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அவங்க நல்ல ஒரு மனநிலையில இருக்க மாட்டாங்க ஸோ முக்கியமா மனோபலத்தையும் ஒரு தெளிவையும் கொடுக்கறதுக்கு இந்த நௌலி வந்து ரொம்ப பெரிய அளவுல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்றதான் இந்த நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது யாரெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது இத வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு ஏதாவது வயிற்றுல ஏதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை பண்ணக்கூடாதுங்க அதை பண்ணுறது அவ்வளோ தூரம் நல்லது கிடையாது அவ்வளோதான் ஸோ முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராவது நல்ல எக்ஸ்பர்ட் முன்னாடி அவங்களோட டைரக்ஷன் கீழே இது பண்ணுங்க நீங்களாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க அது அவ்வளோ தூரம் பெஸ்ட் கிடையாது யாராவது ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஒரு வல்லுநர் ட்ரைனர் யாராவது அவங்க அவங்கள்ட்ட நீங்கள் கேட்டு பண்ணுங்க அதுதான் பெஸ்ட் ஏன்னா நிறைய பேர் இப்பெல்லாம் நிறைய இஷ்யூஸோடு இருக்காங்க ஹார்ட் பிரச்சனை இருக்குது பிளட் பிரஷர் இருக்குது குடல் இருக்கம்ன்ற பிரச்சனை எல்லாம் நிறைய பேருக்கு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கவங்கலாம் இதை ட்ரை பண்ணாங்கன்னா வேற மாதி
அறிவிச்சு செய் வந்து நல்லா குணமடைஞ்சிட்டு வரவங்க கூட நவுலி பண்றதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணக்கூடாது அது போல பிரெக்னெண்டா இருக்க லேடிஸ் வந்து ட்ரை பண்ணிடாதீங்க அது பண்ணக்கூடாது ஆனா ஆப்டர் குழந்தை பிறந்து நாலு ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறமா அதை பண்ணு சொல்றாங்க அப்படி பண்ணா நம்ம பழைய நிலைக்கு வந்துடும் நம்மளோட உடல் உறுப்புகள் அந்த வயிற்று பகுதி வந்து முழுவதுமாவே பழைய எப்படி ஃபர்ஸ்ட் பிரெக்னென்ட் பிரெக்னென்சிக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அந்த நிலைக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பெனிஃபிட் இருக்கு அட் த சேம் டைம் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க பண்றப்ப பிரச்சனைகளே உண்டு பண்ணவும் வாய்ப்பு இருக்கு அதனால வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வித் ட்ரைனரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு முன்னாடி இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட நீங்க பண்ணுங்க இதை பத்தின ஒரு அவேர்னஸ் நவுலி அப்படின்னா அந்த வார்த்தை கேட்டோம்னா ஓ இதுதான் அப்படின்னு தெரியணும் அப்படின்றக்காக தான் இந்த இந்த நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் பட் இது எல்லாமே வந்து யோகா ட்ரைனருக்கு முன்னாடி தான் நீங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டு அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் நீங்க பண்ணணும் இது வந்து லைக் அ தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் தான் நம்ம உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இப்போ சரிங்களா இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல மூணு நாலு விதமா பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் முதல் என்னன்னா மத்திய நவுலின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட வயிற்று தசைகளை முழுவதுமா சென்ட்ரு பாட்டுக்கு கொண்டு வர்ற ஒரு ப்ராசஸ் தான் நவுலி முழுவதுமா அடி அதாவது எப்படின்னா நம்மளோட ஒரு 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 மீட்டர் அளவுக்கு காலை பிரிச்சு வச்சுட்டு கைய வந்து நம்மளோட தை ரீஜன்ல வச்சுட்டு லைட்டா பெண்ட் பண்ணி நல்ல மெதுவா மூச்ச ஃபுல்லா வெளியே விட்டுறணும் மேக்சிமம் எம்டி ஆக்கிடணும் நம்மளோட சார் லங்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா நல்ல முழுவதுமா மூச்சு வழிய விட்டுட்டு ரொம்ப மெதுவா சுவாசத்தை வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உள்ளதான் எழுக்கணும் அப்படியே ஃபுல்லா வந்து வெளியே விட்டுறணும் வெளியே விட விட அந்த இந்த அந்த இது வந்துட்டு அந்த தசை இருக்கு இல்லைங்களா அந்த வயிற்று நீள் தசை சொல்றாங்களே அது வந்து என்ன ஆகும்னா அப்படியே முழுவதுமா உள்ள போயிடும் முழு அப்படியே அந்த வாட் இஸ் தட் அந்த முதுகெலும் போட அப்படியே போய் ஒற்ற அளவுக்கு ஃபுல்லா உள்ள போயிடும் நடுவுல அந்த இங்கிட்டு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இருக்கிற அந்த சதை வந்து நடு சென்ட்ரு பார்ட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து மத்திய நவுலின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ரொம்ப நம்ம வந்து பலவந்தமா பண்ணக்கூடாது எவ்வளவு நேரம் நம்மளோட சுவாசத்தை நிறுத்த முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் பண்ண போறோம் அந்த அளவுக்கு இந்த சுருக்கத்தை தக்க வச்சா போதும் இதுல எக்ஸ்போர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து வலது பக்கமாவும் இடது பக்கமாகவும் அந்த மசில்ஸ் வந்து நம்ம கொண்டு போறதுக்கு மாதிரி ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணணும் அதை வந்து வாம ஒளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இடது பக்கமா அந்த ஒதுக்கிறதுக்கு பேர் வாம நவுலின்னு சொல்லுவாங்க வலது பக்கமா பண்றதுக்கு பேர் தட்சண நவுலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதுதான் இது வந்து முதல்ல ஒரு அஞ்சு முறையில இருந்து இருபத்தஞ்சு சுற்று வரைக்கும் நம்ம இதை பண்ணலாம் இதாங்க இதுதான் நவுலி ப்ராக்டிஸ் ஸோ கண்டிப்பா நவுலி ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் ஸோ வித்து எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு முன்னாடி பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க பட் ஆனா நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு அந்த ஊழச்சத்தை பொருளெல்லாம் வராது குடல் பகுதியில் இருக்கிற கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேற்றப்படும் அங்க இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்க நவுலி ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி உட்டியானா அப்படின்னு ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்கு அதை நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இதுதான் வந்து பிப்த் ப்ராசஸ் சோ சிக்ஸ் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பஸ்தி பஸ்தின்றது மேக்சிமம் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது வந்து முழு முழுக்க முழுக்க நம்மளோட மலைக்குடலை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் சரிங்களா நீர் நீர் மூலமா மலைக்குடலை சுத்தப்படுத்துறது இந்த ப்ராசஸ் பண்றப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முழுவதுமா மலச்சிக்கல் பிரச்சனை வந்து வெளியே வர முடியும் அந்த அடி வயிற்று அந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மலைக்குடல்ல இருக்கிற ஏற்கனவே தேங்கி இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேற்றதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ் தான் இது அது ஃபுல்லா மொத்தமா கழிவு வெளியேற்றி விட்டுரும் அந்த பழைய இது எல்லாமே வெளியேறிடும் ஆனா இத வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல கொஞ்சம் இதுக்கும் ஓரளவுக்காவது நீங்க யோகா பத்தின அடிப்படை புரிதல் இருக்கணும் அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேர்ல பண்ணுங்க பக்கத்துல ஏதாவது சென்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா அவங்கள்ட்ட கேட்டு வித் அவங்களோட டைரக்ஷன்ல பண்ணுங்க அதுதான் பெஸ்ட் சரிங்களா சோ இது என்ன வேற ஒண்ணும் இல்ல இது வந்து சுத்தமான தண்ணிய மாசன வாய் மூலமா உள்ள செலுத்தி ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் நீங்க வெயிட் பண்ணணும் அப்ப வந்து இந்த நவுலி ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்க வெளியேத்தினீங்கன்னா முழுவதுமா வெளியே வந்துடும் சோ உள்ள கொஞ்ச நேரம் அதை உள்ள வச்சிருந்து அதுக்கப்புறமா அதை வெளியேற்றணும் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் ப்ராக்டிஸ் பட் ஆனா மோர் பெனிஃபிட் இது பண்றப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த உள்ள இருக்கிற கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேறும் அட் தி சேம் டைம் இது வந்து என்ன
வசதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற குழுவின் கேட்டால் கொடுப்பாங்க அது இருக்கும் நீங்கள் அங்கே கேட்டு வாங்கி கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ஆனால் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் வந்து அப்படியே பண்ணுவாங்க அப்படியே வந்து தண்ணியை வந்து உள்ளே எடுப்பாங்க அஸ்வினி முத்ரா மூலமாக தண்ணி அப்படியே உள்ளே எடுத்து ப்ராக்டிஸ் கொடு பண்ணுவாங்க சுத்தமான தண்ணியாக இருக்கணும் அதுதான் முக்கியமானது ஸோ இதுதான் பஸ்தி ப்ராக்டிஸ் ஸோ இது வந்து என்ன நல்ல அனுபவங்களோட பண் அனுபவம் பண்ண ஒரு வழிகாட்டுதல் ஒரு ஒருத்தர் வந்து வழிகாட்டு வழிகாட்டுதல் மூலமாக அவங்களோட வழிகாட்டுதல் மூலமாக இதை பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ இப்போ கொடுக்கப்பட்ட இந்த கிளென்சிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா யோகா பயிற்றுனர் வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தா தான் ரொம்ப நல்லது ஸோ இது ஒரு தகவலாக தியரிட்டிக்கல் தகவலாக நீங்கள் தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க அவ்வளோதான் ஸோ இது ரெண்டும் தாங்க இந்த இது அந்த ஃபைனலாக இருக்கக்கூடிய கிளென்சிங் ப்ராசஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆறு படிநிலைகள் நம்ம பார்த்துட்டோம் இது வந்து பஸ் பஸ்தி அண்ட் ஒரு சேட்டர் நௌலி நௌலி பஸ்தி இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதோட அந்த நம்மளோட பாடியை முழுவதுமும் சுத்தப்படுத்தக்கூடிய ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சுங்க ஆஃப்டர் தட் நம்ம ஆசனாஸ் பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டன்ட் முக்கியமான ஆசனாஸ் அது என்னென்ன பிரச்சனைகளுக்கு அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு அது பண்ணுறது மூலமாக நம்மளோட பாடி மைண்ட் எப்படிலாம் நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே நம்ம பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு டிசீஸ் ஓரியன்டாக பார்க்கலாம் இப்போ ஒபிசிட்டி ஒபிசிட்டினா என்ன மாதிரியான ஆசனாஸ் நீங்கள் பண்ணால் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் டயபட்டிஸ்க்கு என்ன பண்ணணும் பிளட் ப்ரெஷர்னால் நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஆசனாஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் என்ன மாதிரி பிராணாயாம டெக்னிக் பண்ணணும் ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு யூட்ரஸ்ல பிரச்சனை இருக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் மைக்ரைன் தலைவலி ஐ பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்னொன்றுக்கும் தனித்தனியா நம்ம ஆசனாஸ் வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போறது அதெல்லாம் நீங்க வந்து நீங்க கண்டிப்பா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் வார்ம் அப் பண்ணிட்டு எப்படி நம்ம பாடி அதுக்கு பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை நம்ம பழக்கப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் எப்படி ஆசனாஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுத்துருங்க வரும் வீடியோக்குள்ள நல்ல தகவலோட மீண்டும் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்